Доброе утро. Привет. А где у вас там утро? Ну, нормально, ничего. Тихоньку. Не, я говорю, где, где? Вот. А, я в Калининграде. А, круто. Понял. А у вас время плюс 2 или плюс 3? Ну, у вас, у нас сейчас вот 20 минут 10. -го. А, значит плюс 2. Европейское время, короче. Ну, наверное. Собрались а на работу куда? ехать? Не. Я сама, я в отпуске сейчас. Понял. Я с Днепропетровской области Украины. У нас сейчас 20 минут 11. А. 20 минут 11? Да. А, все, я понял. На час. Понятно, ясно. А вы о чем общаетесь? Я коллекционирую Понимаете? анекдоты про Путина. Вы знаете один хотя бы? Нет, ну расскажите мне. Да не, ну я не рассказываю. Я собираю, что люди мне рассказывают. И я, к сожалению, не. готов констактировать факт, что россияне не знают анекдотов про Путина. В большинстве своем. Слушайте, вот и вот, блин, честно говоря, вот ни одного не слышал. Вот именно, ну. А как вы считаете, это одного... нормально? Это... Всякие мемы, всякие мемы, всякие мемы я видел, там картинки, там всякие приколы, там, но вот чтобы анекдоты это самое. Да вы знаете, откуда берутся анекдоты? Я слышал. Ну, люди придумывают, наверное. Ну, это народная творчесть. О, творчество. Ну, по-украински просто сказал. Да, 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 да. Ну, получается, что у россиян, что ли, низкий такой интеллект, что они перестали складывать анекдоты? Слушайте, наверное. Или они боятся ФСБ? А, вам сколько лет? Вот, я понял, вам сколько лет? Ну, я застал анекдоты про Брежнева, про Горбачева, э, про Ельцина. Вот, я про, это, я про это и говорю. Я про это и вот я к этому и веду. Я же не просто так спрашиваю. Вот сколько вам лет? Мне 50. Ну, вы не самое... Мы примерно... Примерно самое... Мы вас, вас, с вами мы одного возраста. Ну, не знаю. Мне 50. Вам сколько? Мне 46. Ну, примерно, да. Ну, то есть, не сама разница не очень большая. И, сама, насколько я понимаю, что, ну, вот анекдоты вот такие вот, именно, скажем так, такие вот лохматые анекдоты, они в основном, так, когда были там 70-е, 80-е, ну, немного в 90-х годах. А потом как-то вот эта вот вся тема с анекдотами, она постепенно после, скажем так, романа Трахтенберга, ну, во всяком случае, в России, она начала вот уходить вот так вот, как-то вот все. А про Обаму не знаете особо анекдотов? Про Обаму. Про Обаму? А про Байдена? Ну, честно, не знаю. Вот я, я, если вы думаете, что я лукавлю, вы ошибаетесь. Ну, не знаю я. Понял. Даже не то, что я не знаю. Я просто-напросто даже и в интернете вот не, ну, не видел таких анекдотов. Сейчас, вот знаете, очень модно стало веру, век вот этих компьютерных технологий, мемы, мемы сейчас, вот, а как-то они вытеснили анекдоты. Ну, расскажите хотя бы один мем тогда. Ну, единственное, что вот мне на ум приходит, это то, что, э, ну, часто что-то, вот Байден, он стал падать, ну, спотыкаться. Ну, падать, ладно, вот, ладно, вот, два раза. Вот, 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 приходит на ум, я больше так вот, ну, не могу так вот. Так это не про на, Путин, на это, про, на... это про Байдена. Про Путина какой-то. А про Путина? Да. Про Путина сейчас. Сейчас что-то видел последнее время про Путина. А может бояться ФСБ? Да блин, понимаете, а может, это, сейчас это, вам, это, может, я, это я, сильно пресекается. Я помню. Может это сильно пресекается? А, да бросьте вы, вы знаете, больше всего о таких вещах почему-то говорят вот даже не у нас вот в России, да, а вот именно у вас на Украине, что у нас тут ФСБ тут лютует. Вот я ну, вот вам честно я скажу. Я предположил, это мое предположение. Раз не складывают а, это анекдоты, ваше, ваше значит, значит, или же низкий интеллект, или же запрещают. Ну, ну как... подождите, а вы, вы смотрите такую вот передачу, как Comedy Club? Нет, конечно. А почему? Ну, она же российская. 
Но... А ничего вам бы... Не само... не... а, вы посма... а вы посмотрите, у них там частенько они про Путина шутят. Да, ну, б... ну, скажем так, не то, что часто, но бывает так, что они шутят про Путина. Ну, типа Путин властелин всего мира там, да? Нет, нет. Мне сегодня рассказали, а, там они даже есть такой... Путина. Встречаются... Нет, там даже... Обама, ну, да. Обама, слушаю, да. Меркель, Обама и Путин. Об... Ага. Меркель говорит, мне такой анекдот... сегодня сон приснился, что я президент всего мира. А Обама говорит, да, да, ага. да, а мне приснился сегодня анекдот, ой, не... Фу. сон приснился, что я президент всей Солнечной системы. А Путин такой стоял, стоял, говорит, ага. слушайте, ребята, я не помню, чтобы я вас утверждал. Ну, такой анекдот, знаете, для школьников. Ну, так вот сейчас такие анекдоты почему-то. Могу такой же самый рассказать примерно про Путина еще. Почему-то решили, что он властелин ага. всего мира. Вот так вот и складывают про него. То Путин решил, что он властелин всего мира? Ну, наверное, ФСБшные вбросы какие-то. Раз народ не складывает анекдоты, то Путин сам придумывает их. А мне кажется, вы сами просто придумываете это. Объясните Я мне вот по-другому. Что... Объясните по-другому. Я не нахожу объяснений. Ну. Ну объясните ну, по-другому. Что? А что объяснить что? Отсутствие анекдотов про Путина, веселых, интересных. Да дело в том, что никому это просто-напросто не интересно. Это у вас на первом месте, вы знаете, вот, например, это у вас на первом месте Путин. Здесь же люди, например, в России, они живут своей жизнью, никакие самые, ну что, ну Путин, понятно, там, ну, руководит страной. Слушайте, нам вот. насрать на вашего Путина, вы... делайте с ним, что хотите. Так, ну, де, так вы дело в том, что вы, если, вам, вы, если бы вы не вам были агрессивны, на Путина, но вы только про Путина и говорите. Если, если бы вы ну, не были агрессивны, насрать... нам бы вообще насрать, что вы там делаете. Мы агрессивные, да. Ну а кто напал на Украину? Или Украина напала на Россию? Ну, самое, я вам что могу сказать? Если вы само считаете, что мы агрессивные, ну, так сложилось, значит. Ну как это значит, так сложилось? Надо как-то При... жить, Среди значит. Средневековье, 92 год, э, Грузия, Чечня, э, все вокруг полыхает. Все вокруг вас просто полыхает. Ну, такие вот мы. Такие. Ну, так а что ты тогда? Бишкек. Тер... Терпите тогда. Пират в мешке, их кто устроил? ФСБ. Если, 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 если этот самый, если не, не можете договориться, значит терпите. А что ну, с вами? Как, как с террористами можно договариваться? Да. А с чего вы взяли, что мы террористы? Ну, например, взорвали Каховскую ГЭС, потом э, решили мир оставить ага. без украинских продуктов. Ага. Это 400 миллионов голодных людей. Угу. Это не терроризм, вы кажется, значит, вы же значит, угрожаете, значит, вы, значит, вы же этим угрожаете. Значит, вы плохо, значит, вы плохо договариваетесь. Значит, плохо вы терроризируете весь работает. мир своими ракетками, угу. которые, кстати, изготавливают из бюджета страны, и в которую вы вкладываете все по копеечке. И вы в том числе. Угу. Угу. Так что вы тоже в этом причастны к этому, и вы будете отвечать. Ну, хорошо. Ладно. Все, отдыхай давай. Хорошего отпуска тебе, давай.